அடுத்த ஹெட்டிங் ஒரு கலப்பண்ணியினுடைய மட்டு மதிப்பு எவ்வாறு காண்பது இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐஓ என்பது கலப்பண்ணியினுடைய செவ்வக வடிவம் அதனுடைய மட்டு அதாவது இங்கிலீஷில் மாடுலஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த மட்டு இசட் வந்து எப்படி வரையறை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐஓ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதில் எக்ஸ் என்பது என்ன அப்படின்னா மெய்ப்பகுதி ஒய் என்பது கற்பனை பகுதி ரெண்டையும் வர்க்கப்படுத்தி கூட்டினா கிடைக்கிறதா அல்லது அந்த மட்டு இசட் அல்லது மாடுலஸ் இசட் எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் மட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயரு அப்போ ரூட் ஆஃப் ஐந்து மட்டு மைனஸ் மூணு ஐ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெய் பகுதி இல்லை மெய் பகுதி ஜீரோ கற்பனை பகுதிங்கிறது மைனஸ் மூணு இப்போ ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்பது ஈக்குவல் டு மூன்று இதில் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு நமக்கு இருக்கு இப்போ இசட் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் நமக்கு தெரியும் இசட் பார்ங்கிறது அதனுடைய இணை அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் இப்போ இசட்டையும் இசட் பாரையும் பெருக்குனா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு நேர் தேர் நேர் ஃபார்மலாக நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஐபினா ஏ மைனஸ் ஐபி பெருக்கும்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாடுலஸ் இசட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மாடு இசட்டுங்கிறது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ மாடு இஜட் ஸ்கொயர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இசட் இன்ட்டு இசட் பார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுத முடியும் மாடுலஸ் ஆஃப் இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் இன்ட்டு இசட் பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலப்பெண்களில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எண்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு கலப்பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டு அது ரெண்டு பெண்களுடைய இடைப்பட்ட தூரம் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு சூத்திரம் மட்டு இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ இசட் ஒன்னுக்கு இசட் டூக்கு இல்லை இடைப்பட்ட தூரம் மட்டு இசட் ஒன் மைனஸ் மட்டு இசட் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் கலப்பெண்களை ஒரு வரிசை சோடிகளாக அதாவது புள்ளிகளாக நம்ம எழுத முடியும் இப்போ இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தினுடைய அதே சூத்திரம் தான் நம்ம இரு கலப்பெண்களுக்கு இடைப்பட்ட தூ சூத்திரமும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டுக்குரிய பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புத்தகம் வழியாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு எட்டு வகையான பண்புகள் இருக்கிறது மட்டு இசட் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் பார் மட்டு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ லெசனார் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் ஒன் ப்ளஸ் மட்டு இசட் டூ இதுக்கு பேர் முக்கோணம் சமநிலைங்கிறாங்க கூடுதல் வந்து லெசனார் ஈக்குவல் இருக்கும் பெருக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மட்டை தனித்தனியாக பிரித்து எழுத முடியும் அதே மாதிரி வகுத்தலையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மட்டு தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிவிட முடியும் கூட்டலுக்கு வந்து லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் அதே மாதிரி கழித்தலுக்கு எப்படின்னா கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் இசட் ஒன் மைனஸ் மாடுலஸ் இசட் டூ இதனுடைய மதிப்பு இதை விட பெரியதாக இருக்கும் அடுத்து பார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுக்கு எடுத்துகிட்டு மட்டு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி மட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுக்கு எடுத்தாலும் உடைய சமமாக இருக்கும் அடுத்து ரெண்டு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ரியல் ஆஃப் இசட் லெஸ்ஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட்டு ஆக்சுவலாக ரியல் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது என்னது எக்ஸ் மட்டு இசட்டுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ரியல் ஆஃப் இசட் வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா மட்டி செட் வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக அதை விட குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இமேஜினரி ஆஃப் இசட்டுங்கிறது ஒய் அது கண்டிப்பாக மட்டு செட்டினுடைய மதிப்போட குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பண்புகளை நம்மளுடைய முக்கியமான பண்பு முக்கோண சமநிலை இதனுடைய நிறுவனம் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் முக்கோண சமநிலை மட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் ஒன் இன்ட்டு மட்டு இசட் டூ ஸோ நிறுவனம் பாருங்க முதலாவதாக மட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க இப்போ தான் நம்ம குறிப்பு பார்த்தோம் மட்டு இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் இன்ட்டு இசட் பார் அப்போ மட்டு என்ன டேம் இருக்கோ அதனுடைய ஸ்கொயர்டு அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடியத இசட் இன்ட்டு இசட் பார் வடிவத்துக்கு நான் மாற்றி எழுதிக்கிட்டேன் இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ இன்ட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ ஹோல் பார் பார் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மதிப்பு வச்சு உள்ளே நம்ம பெருக்கிறோம் ஸோ அப்போ மொத்தம் நமக்கு நாலு டேம் கிடைச்சிருக்கு பார்த்துக்கோம் ஒவ்வொன்றை வச்சு ஒவ்வொரு டைமே நம்ம பெருக்கிருக்கோம் ஸோ முதல் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஒன் இன்ட் இசட் டூ பார் கடைசி இருக்கிறது இசட் டூ இன்ட் இசட் டூ பார் அப்போ
இணைக்கள பண்புகள் உள்ள பண்புகளின் படி அப்ப இந்த வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய டூ டைம்ஸ் ரியல் ஆஃப் இசட் எழுதிக்கலாம் அப்ப இசட் ஒன் இசட் டூ பார் பிளஸ் இசட் ஒன் இசட் டூ பார் ஹோல் பார் டூ டைம்ஸ் ரியல் ஆஃப் இசட் ஒன் இன்டு இசட் டூ பார் அப்படின்னு நான் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம மட்டுல பார்த்த பண்பு யாவ இருக்கா ரியல் ஆஃப் இசட் வந்து லெஸ்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் ரியல் ஆஃப் இசட் வந்து லெஸ்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் அப்ப நான் இந்த ஈக்குவல் குறியீடு எப்படி மாத்திக்கிறேன் லெஸ்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் ஒன் ஸ்கேடு பிளஸ் டூ டைம்ஸ் மட்டு இசட் ஒன் இன்டு இசட் டூ பார் மட்டு மட்டு இசட் டூ ஸ்கேடு அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரியல் ஆஃப் இசட் வந்து லெஸ்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு இசட் இப்ப ரியல் ஆஃப் எனி திங் லெஸ்டன் ஆர் ஈக்குவல் டு அந்த ஹோல் வேல்யூ நெளிட்டோம் இப்ப மட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தனித்தனியா மட்டு ரெண்டையும் பிரிக்க முடியும் இப்ப மட்டு இசட் டூ பார் இருக்கும் மட்டுக்குள்ள பார் இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் ரெண்டுமே சமம் தான் அப்ப மட்டு இசட் டூ பார் வந்து மட்டு இசட் டூக்கு சமம் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏ ஸ்கேட் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கேட் ஃபார்ம்லா வடிவத்துக்கு வந்துருச்சு அப்ப ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு சோ அப்ப மட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஒர்க்கப்படுத்தணும் அப்படின்னா மட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு மட்டு இசட் ஒன் பிளஸ் மட்டு இசட் டூ